வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா இன்றைக்கி நம்ம வந்து சூப்பரான ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் இந்த வெஜ் பிரியாணி எவ்வளோ குயிக்காக ப்ரெஷர் குக்கரில் நம்ம ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக எப்படி செய்யலான்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இது என்னுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் வெஜிடபிள் பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல் கொடுத்து அனுப்புறதுக்கும் சரி இல்லை ஆஃபீஸ் கோவேஸ்க்கும் சரி இது ஒரு நல்ல லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ஒரு ஒரு கூட ஒரு ரைத்தா மட்டும் இருந்தால் போகிறோம் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் மீல் அவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம சேர்க்கறதுனால இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த பிரியாணி பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க கிச்சன் போகலாம் நான் இப்போ ரெண்டு கப்பு பாஸ்மதி அரிசி வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வைக்கலாம் ரைஸ் நல்லா ஊறி வர்ற அந்த டைம்குள்ளே நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் மற்றபடி இந்த பிரியாணிக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் நம்ம கடகடன் ரெடி பண்ணிடலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி இந்த நாலு வெஜிடபிள் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சேர்க்குறதுனா கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம பிரியாணி தாளிக்கலாம் இப்போ நாலு டீஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ரெண்டு பிரியாணி இல ஒரு ஸ்டார் அனிஸ் ஒரு மராட்டி முக்கு இது நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நெய் பிடிக்கிறவங்க ஒரு ஸ்பூன் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அதே இந்த மசாலா ஹோல் கரம் மசாலா கூட சேர்ந்து நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அடுத்தது ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் கூடவே மூணு பச்சை மிளகா கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே முழுசாகவே சேர்த்துடலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க ஒரு லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் அதையும் வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த பச்சை வாசனை நல்லா போகட்டும் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சதை இப்போ சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க அடுத்தது ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்க்குறேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அடுத்தது தனியாத்தூள் அடுத்தது ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலாத்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க இப்போ இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் நம்ம அடுத்தது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறிகளை சேர்த்துடலாம் இப்போ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு காயும் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக்கே ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிர் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் தயிர் சேர்த்து வதக்கணும்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஊற வச்சு நல்ல சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் வடித்து வச்ச பாஸ்மதி அரிசியை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த ரைஸையும் வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா அப்படியே வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ நான் ரெண்டு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு கப்புக்கு ஸோ நான் மூணு கப்பு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் நீங்கள் சப்போஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லாமல் வேறு அரிசியில் நீங்கள் சேர்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் எப்பயும் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுவீங்களோ அந்த அரிசிக்கு அதே கணக்குக்கு நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதித்து அதுக்கப்புறம் தண்ணி உள்ளே இருக்க தண்ணியெலாம் நல்லா வத்திடும் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மூடணும் இப்போ தண்ணியெல்லாம் நல்லா இழுத்துடுச்சு அப்போ ஒரு தடவை நல்லா கிண்டி விட்டோம்னா நம்ம அடி பிடிக்காமல் பிடிக்காமல் இருக்கும் அடியில் நல்லா ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர் மூடியே மூடலாம் இப்போ பாஸ்மதி அரிசிங்கிறதுனால நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் விட போகிறேன் நீங்கள் வேறு ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ரெண்டு விசிலோ மூணு விசிலோ உங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர் எப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு விசில் விட்டு இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் வா சூப்பராக வெஜிடபிள் பிரியாணி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ரைஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் சூப்பரான வெஜிடபிள் பிரியாணி நமக்கு ரெடி ஆகிடும்
ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் நீங்கள் இந்த வெஜிடபிள் பிரியாணி மார்னிங்ஸில் செஞ்சு உங்களுக்கு லன்ச்சுக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்து அனுப்பலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பப